en chileno entonces. No hay guatón que sea mala gente, ni pelado que sea sinvergüenza. Los dos, aunque parezcan diferentes, son calcados y se miran con paciencia. Los guatones, por ejemplo, son amables. Amigos de la flor acá, la buena mesa, un guatón bonachón de buena clase. Vale en plata casi todo lo que pesa, señor. ¿Y qué me dice usted de los pelados? Sencillo, tranquilo, gente seria. No hay nada mejor que algún pelado sentado por acá entre medio en la platea, señor. Los guatones, los pelados, los pelados, los guatones, pelados, guatones, guatones, pelados, hacen una ruma bien amontonada, señor. Como que te diera guatón con la rosalía, la guata para abajo y las patas para arriba. Como que te diera pelado con un chuisco al pecho, la juana debajo y los cachos para el techo. No hay guatón que sea mala gente pelado que sea sinvergüenza los dos aunque parezcan diferentes son calcados y se miran con paciencia los guatones por ejemplo son secos para el pipeño para el filtrado, el tinto el whisky, lo que venga yo he visto un guatón hacerle empeño y comerse una yegua hasta las riendas señor venga dos n chanchos para el guatón esta es vida carajo a ver que repita trae el otro chuico y otro sándwich de jamón no sea cosa que se nos vaya a ir con hambre a la visita, mayor. ¿Y los pelados? Bueno, los pelados casi todos son empleados de oficina, ¿se fijó? Se lo pasan timbrando un cuadernillo donde tienen metida media vida, señor. El pelado insacable en el estadio. El pelado infaltable en la platea, mayor. No se puede mirar en menos a un pelado, digo yo, por chacono peludo que uno sea, señor. Los pelados. Los guatones, las enaguas, los calzones, pelados, guatones, guatones, pelados, hacen una ruma bien amontonada, señor. Los pelados y los guatones, en apariencia, a veces nos parecen diferentes. Pero no, señor. Hay un solo pelado intruso. No, no. Usted no es el pelado en el que están pensando ustedes, pero no sean mal pensados. Este es un amigo de mi papá que vivía, no debe existir ya, pues vivía ahí en Tilcoco. Eso queda cerquita de Rancagua. Para allá para las cuevas, que está un poco más acá. Para allá para el bajo, ahí en Champa. Un poquito, poquito más allá. Tilcoco se llama, es un pueblito chiquitito que tiene dos habitantes nomás. Y son viejitos, están bien arrugaditos, bien colgados, no tienen ni idea de, de, de política y esas cosas. Ese ahí vive el amigo de, de mi abay. Los guatones son todos buena gente.